Hola, ¿qué tal? Espero que te encuentres muy bien. Bienvenido a esta nueva cápsula. Mi nombre es Ivón Pozo López y soy docente de Pilares Brigada Cocodrilo. El día de hoy veremos el tema de la división. Primero recordaremos que dividir es repartir en grupos o partes iguales y para ello es necesario la multiplicación y la resta. Por ejemplo, si tenemos 12 chocolates y los queremos repartir entre 3 niños, tenemos que buscar el número que multiplicado por 3 nos dé 12. Entonces quedaría de la siguiente manera. A cada niño le tocarían 4 chocolates. La división es una de las cuatro operaciones básicas de la aritmética, que consiste en averiguar cuántas veces un número está contenido en otro. Los elementos de la división son dividendo y divisor, y el objetivo es repartir una cantidad en partes iguales. El símbolo de la división es el siguiente, y sus partes se ocupan de la siguiente manera. Dividendo entre divisor igual a cociente, en donde el dividendo es el número que queremos dividir en partes iguales. El divisor es el número por el que se dividirá la cantidad establecida en el dividendo. Y el cociente es el resultado de la división y nos sugiere cuántas veces está contenido el divisor en el dividendo. Otra forma de expresar la división es la siguiente. Aquí podemos observar otro elemento que se llama resto o residuo y es lo que puede sobrar de la división. Este número puede ser cero u otro número pero siempre tiene que ser menor que el divisor. Entonces, si vamos a realizar la siguiente división, 947 entre 14, y la estructura que vamos a utilizar es la siguiente, tenemos que calcular el cociente y el residuo o resto, y para eso debemos hacer uso de las tablas de multiplicar. Ahora resolvamos el ejercicio anterior. Tenemos la división 947 entre 14. Primero tomamos dos cifras del dividendo, porque el divisor también tiene dos cifras. Y empezamos a calcular cuántas veces cabe el 14 en el 94 sin pasarnos. Tenemos que cabe 6 veces y lo ponemos arriba del dividendo. Y multiplicamos el cociente por el divisor. 6 por 4, 24. Para 24, 0. Y llevamos 2. 6 por 1, 6, más 2 que llevábamos 8, para 9, 1. Ahora bajamos la siguiente cifra, y nos queda 107. Ahora vamos a calcular cuántas veces cabe el 14 en el 107 sin pasarnos. Y tenemos que cabe 7 veces, y lo ponemos arriba del dividendo, y multiplicamos el cociente por el divisor, 7 por 4, 28 para 37, 9 y llevamos 3, 7 por 1, 7 más 3, 10 para 10, 0 y así terminamos nuestra división, tenemos que el 14 cabe en el 947, 67 veces y nos sobran 9. Entonces recuerda que dividir es repartir una cantidad en otra y que las divisiones pueden ser exactas o nos puede sobrar un resto o recibo y que es muy importante conocer las tablas de multiplicar porque aquí se ocupan todo el tiempo. Espero que esta cápsula te haya gustado y te sea de utilidad. No te pierdas la próxima. Recuerda seguir las medidas de higiene y de sana distancia. ¡Hasta pronto!